Antes teníamos la concesión de que La Palma era para los terratenientes, para la gente de plata. Podemos darnos cuenta que el pequeño también puede salir adelante con este cultivo. Nosotros venimos de la familia de, de Luila. Y la violencia nos afectó totalmente a mí, a mi papá, lo asesinaron. Entonces ya usted sabe que uno queda como traumatizado, eso ya quisiera dejar ahí y olvidarse de todo. Entonces yo me vine para acá y a ver qué, qué proyecto podíamos sostener o que no sostuvieran y el proyecto que viene ahora en, en esa pues era el cultivo de la palma. Es una empresa que empezó rebuscando a los pequeños productores, tenían únicamente la tierra, vivían del jornal donde el vecino. Cuando nos dieron la parcelita, eso estaba cubierto en, en pasto, entonces resultó el programa de la palma. Bueno, cuando nos reunimos para crear la asociación, conocimientos asociativos, hay muy pocos, se hizo los contactos con, con USAID, con Acción Social y se vinieron dando una serie de capacitaciones para la parte administrativa, la junta directiva de la empresa, la del manejo del crédito, cómo hacer los registros contables también. Podemos saber qué tenemos y qué podemos gastar. Esto nos ha llevado a esa conclusión, a no tener que buscar otra persona que nos administre a nosotros. Gracias a USAI hemos podido cambiar la forma de trabajar con respecto a, a, a los cultivos. Anteriormente cultivábamos en la zona diferentes variedades como el maíz, arroz y ahorita pues hemos aprendido a trabajar de otra forma, a surgir los cultivos de la manera que acá se mira. Estamos desarrollando pues, alternativas para brindar un manejo ecológico a los suelos, para mejorar y conservar los cuerpos de agua. Estamos trabajando en la construcción de dos centros de acopio en Becerril y en Pailitas para almacenar los envases vacíos de plaguicidas que posteriormente los recogerá Campo, el programa Campo Limpio. En este cultivo se ha instalado un sistema de riego, unas tuberías de, de 4 o 3 pulgadas, unas mangueras y unos microtubos. Esto para lograr una mayor eficiencia en el sistema de riego, puesto que se están regando a 70 palmas por ciclo. Gracias a USAID y a Acción Social hemos aprendido el manejo de control de maleza, la limpieza de calles y eso, nos han enseñado también el control de, de plagas de una manera sana, pues sin químico. Ya se están viendo frutos grandes de personas que vivían de un triste jornal, hoy en día cogen 2, 3 millones de pesos mensuales. Podemos decirle que es como una, una pensión, yo tengo tres niños pequeños y yo aspiro a de que pues, la producción de esto a la, en los próximos años me sirva para sacarlos a ellos adelante. Nos ha dado una ayuda y nos ha dado unas capacitaciones necesarias para poder nosotros también eh, organizarnos como empresa. No pequeña empresa, sino como lo que aspiramos, ser una empresa grande en el futuro.